हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ राजेश्वरी नीले आई एम फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी स्टूडेंट्स टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इट इज बिलोंगिंग टू द एट क्लास एंड दिस लेसन चिल्ड्रन एट वर्क दिस लेसन इज फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक ओके दिस इज अ सेकेंड लेसन सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू रीड देर आर मेनी रीजन वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क सन सम हेल्प देअर फैमिली मेक अ लाइवलीहूड अदर्स हू रन अवे फ्रॉम अनहैपी होम नीड टू सपोर्ट देम सेल्स चिल्ड्रेन हू हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देअर एज देखो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको काम करना पड़ता है उसके पीछे भी बहुत सारे क्या होते हैं रीजन्स होते हैं बहुत सारे बच्चे यदि काम नहीं करेंगे तो उनका जो लाइवलीहुड है मतलब दिन का जो लगता है खाने को हर एक फैमिली को वो वो चला नहीं पाएंगे कुछ ऐसे रहते हैं कि घर में वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं अनहैप्पी रहते हैं घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं काम करते हैं बट जो बच्चे काम करते हैं चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल वो स्कूल में जाएंगे क्या फिर नहीं चाइल्ड लेबर जो बोलते हैं अपन सुबह मॉर्निंग में एट बजे से लेकर जाना पड़ता है उनको तो शाम के पाँच बजे तक तो फिर स्कूल का समय भी वही रहता है तो वो स्कूल में नहीं जा पाएंगे एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज और उनके एज के जो भी बच्चे हैं उनके साथ वो खेल भी नहीं पाएंगे मतलब बहुत सारा लॉस हो सकता है यदि चाइल्ड लेबर हो गए तो बराबर है तो देखते हैं इस लेसन में चिल्ड्रन एट वर्क में क्या दिया है फर्स्ट पार्ट में देर आर सम हिंट्स फर्स्ट हिंट इज वेलू एंड इलेवन ईयर्स ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम एक लड़का था उसका नाम था वेलू वो कितने साल का था इलेवन ईयर्स का था वो घर से भाग गया ही वर्स अराउंड फॉर हवर बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट बहुत दिन बहुत समय तक हवर्स तक वो क्या कर रहा था अराउंड इधर उधर घूम रहा था फिर उसके बाद वो चेन्नई की ट्रेन आई विदाउट टिकट वो उसमें बैठ गया टायर्ड एंड हंगरी बहुत थक गया था और हंगरी भी हो गया था ही डजेंट नो वेयर टू गो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है वेन अ स्ट्रेंजर एट अ स्टेशन शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम लेकिन वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं शाउटिंग करते हैं बराबर है तो उस शाउटिंग से वो क्या हो गया वहाँ पर उठ गया अभी देखते हैं क्या है इस लेसन में पास पार्ट फर्स्ट वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन अ चेन्नई सेंटर इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ देखो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस आई थी देखो और चेन्नई सेंट्रल में तो वेलू वहाँ पर क्या कर रहा था उसमें से वेलू बाहर निकला टू गेट ऑफ वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म फिर प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा रहा हिज लेग्स फेल्ड वॉबलिंग उसके पैर अभी भी वॉबिंग हो रहे थे मतलब ऐसे हिल रहे थे उसको ऐसा लग रहा था एज इफ ही वॉज स्टील ऑन अ मूविंग ट्रेन उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी क्या है ट्रेन में बैठा है ओके okay? बहुत बार अपने को ये फीलिंग्स होती है जब अपन ट्रेन में से जाते हैं बहुत दिन अपन वहाँ पर यदि दो दो दिन या एक एक दिन वहाँ पर ट्रेन में यदि बैठते हैं तो अपने को भी ऐसा ही लगता है कि घर आने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि अपन अभी भी कहाँ पर बैठे हैं ट्रेन में ही बैठे हैं वैसा उसको लग रहा था किसको वेलू को ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली वेलू जंप अ साइड देखो रेलवे स्टेशन बोला तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं बहुत सारे पुलिस होते हैं पुलिस समझता है ना आप लोगों को हमार लोग रहते हैं बहुत सारा लोड वो कैरी करके लेके जाते हैं तो ऐसा ही एक आया पोर्टर आया और वो क्या उसके पास बहुत सारा लोडेड ट्रॉली थी उसने इसको चिल्लाया ऐ साइड में हो जा और इस वो इसने उसको साइड दे दी ही सेट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बेंचेस होते हैं बैठने के लिए पैसेंजर को तो वहाँ पर वो बेंच पर बैठ गया पुटिंग इज अ स्मॉल बंडल डाउन उसके पास एक छोटा सा क्या था बंडल था बंडल मतलब पैसों का बंडल क्या नहीं मतलब एक पोटली थी उसके पास इन ऑल हीज इलेवन ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल्स अभी इलेवन साल का बच्चा मीन्स सपोज सिक्स स्टैंडर्ड में होगा इतना कम एज का बच्चा अभी तक उसने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट अ फेयर इन हीज विलेज ए साल में एक बार जब क्या होता है मेला लगता है गांव में तब ऐसी भीड़ हो देखता है लेकिन तब उसके साथ में उसके मम्मी पापा बहन भाई सभी रहते होंगे यहाँ पर तो वो अकेला था पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेसेस 
देखो लोग आते थे भीड़ रहती है पहले ही बोला मैंने रेलवे स्टेशन बोला तो वहाँ पर भीड़ है बराबर है लोग आते हैं हरीडली यहाँ से वहाँ भागते हैं किसी की बैग लगती है किसी को किस कोई कुछ को पुश कर देता है तो वैसा ही बहुत सारे लोगों के सूटकेस इसको लगी वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर पर ट्रेन अराइवल कब हो रहा है लेट हो रहा है क्या निकल रहा है क्या ऐसे नोटिस मिलती है वहाँ पर मतलब सूचनाएँ दी जाती है वो भी आवाज़ वहाँ पर था नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन और उसके पास एक ग्रुप मतलब लोगों का ग्रुप वहाँ पर था देयर लगेज इज लुकिंग एट द हैंगिंग फ्रॉम द रूप एंड द नॉइज वॉज टेरिबल वहाँ पर क्या था और रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर ग्रुप था एक उनके लगेज थे मतलब उनका भी कुछ सामान रखा हुआ था एक टीवी थी रूप को हैंग की गई थी वहाँ पर लगाई जाती है बराबर है प्रोजेक्टर भी रहते हैं एंड ऐसा ये ना नॉइज़ वहाँ पर बहुत सारा चल रहा था वेलू पुट हीज हेड डाउन ऑन हीज नीज वेलू ने क्या किया उसके जो घुटने थे घुटनों में उन उसका हेड उसने डाल दिया फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड थक गया था क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिला था ही हैड रन अवे फ्रॉम हीज विलेज टू डेज है वो वो घर से भाग के आया था दो दिन पहले फॉर फॉर टू डेज ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट एंड द पीस ऑफ गैदरी देखो उसके पास बस उसके पोटली में क्या था मूँगफली थी और थोड़ा सा गुल था ओके जैगरी थी तो उसने वो खा लिया और क्या था इनिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट और टॉवेल एंड कोम ये तीन ही चीज थे उसके बंडल में पोटली में ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर पहले ही वो कहाँ पर गया पहले ही दिन वो कनूर को गया एंड देन गो ऑन टू द ट्रेन ऑफ चेन्नई और चेन्नई की ट्रेन में बैठ गया वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट वेलू के पास पैसे भी नहीं थे टिकट के लिए बट लकी ली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व कंपार्टमेंट लेकिन उसका लक अच्छा था कि वहाँ पर टी बोलते अपन टिकट कलेक्टर को तो टिकट चेक करने वाले जो आते हैं बराबर है ना तो उस दिन उसका लक अच्छा था तो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो बोगी में टीसी गया ही नहीं ही हैड टायर टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर डोर में ही वो क्या हो गया था वहाँ पर वो ट्रेन में वहाँ पर ही सो गया था और ग्रुप एप ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हीम हैड प्लेड अ कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट देखो पूरा रात भर वो ट्रेन में बैठा था और वहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप था लोगों का कि वो रात भर क्या खेल रहे थे कार्ड्स खेल रहे थे पत्ते पत्ते खेल रहे थे अभी रेलवे में टाइम पास करते ही बहुत सारे लोग ऐसे है ना तो वहाँ पर वो लोग और चिल्ला रहे थे जोर जोर से ए वट न्यू टू टाउन ई मतलब इस टाउन में तू न्यू है क्या ऑल्ड आउट अ रफ वॉइस बहुत ही रफ वॉइस सुनाई दिया वेल यू ओपन हिज आईज देयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम वेलू ने ऐसा सुना कि ए तू न्यू है क्या सिटी में टाउन में ऐसा सुना जब तो उसने क्या किया उसके आईज ओपन की बट देखा बहुत सारे लोग खड़े बट उसके तरफ कोई भी देख नहीं रहा था ये इधर देख बोले इधर देख ही टर्न अराउंड उसने टर्न अराउंड हो करके देखा बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज उसके ही एज की इलेवन ईयर्स एज की एक लड़की उसको पीछे दिखी वी आर ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज ऐसी लॉन्ग बनियान उसने पहनी थी कि वो उसके घुटने तक आ रही थी हर हेयर वॉज अ स्टिप एंड ब्राउनिश एंड शी एड अ यूज सेक ऑन द शोल्डर उसके जो बाल थे वो बाल ब्राउनिश कलर के थे और स्टिप थे बराबर है मतलब कभी कंगी की है कभी की नहीं है एंड उसके बैक पर मतलब शोल्डर पर एक यूज सेक भी था शी वॉज अ पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर वो क्या कर रही थी वहाँ पर तो वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर यूज एंड थ्रो के कप रहते चाय के कप बराबर है पैसेंजर पी के वहाँ पर छोड़ के बॉटल्स रहती है कप रहते वहाँ पर फेंक देते हैं वो कप्स वो क्या कर रही थी वहाँ पर कलेक्ट करने का काम पिक करने का काम वो करती थी स्टफिंग देम देखो पिक्चर में आपको दिया गया है दिख रहा है वो लड़का पोटली लेकर बैठा है छोटा सा लड़का है और वो लड़की उस, उसने बनियान पहना है उसके नीच तक घुटने तक वो बनियान है उसके शोल्डर पर क्या है एक बैग लगा हुआ है सैग बोलते अपन लोग उसको और वो दोनों बातें कर रहे हैं अभी वो लड़की का और इसकी कन्वर्सेशन चल रहा है देखो किसका वेलू का और वो लड़की का इन टू हर सैक अभी सैक में वो क्या कर रही थी वो कप उठा रही थी यूज एंड थ्रो के और उसमें डाल रही थी वाई इज शी कॉलिंग मी ये लड़की ने मुझे क्यों ऐसा बोला होगा थॉट वेलू वो सोचने लग गया 
एंड वाई इज द गर्ल वियरिंग अ बनियान और गर्ल्स होके बनियान क्यों पहना है इसने नो नीड टू स्टेट स्टूपिडली वट इज यूर नेम मेरे तरह वैसे गुरगुर के देखने की जरूरत नहीं है क्या नाम है तेरा वेलू मटर वेलू लुकिंग अवे फिर इसने इसका नाम बोला मेरा नाम क्या है वेलू सो मिस्टर वेलू सेट द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम उसके बंडल के तरफ देख कर वो लड़की बोल रही है हेलो बोले मिस्टर वेल्यू ऐसा लग रहा है कि घर से क्या करके आए हैं भाग के आए हैं बराबर है ना वेलू डिडंट आंसर वेलू ने कुछ भी आंसर नहीं लिया ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन उसको ऐसा लग रहा था क्यों बताऊँ मैं इसको सब मैं क्यों आया हूँ कैसे आया हूँ क्या जरूरत है मुझे इसको बताने की ये तो स्ट्रेंज लड़की है मेरी कुछ पहचान वाली भी नहीं है ही हैड रन अवे बिकॉज क्यों आया था वो घर से भाग के तो उसने फिर आगे उसका रीजन बताया ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम कुडंट स्टैंड क्योंकि उसके पापा उसको रोज क्या करते थे और वन मोर डे रोज उसको मारते थे और अभी वो मार सहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन अ ड्रिंक उसके पापा रोज क्या करते थे उसकी बहन और वो वेलू रोज दिन भर बाहर काम करते थे और उसके पापा शाम को आते थे और उनके पास से वो खींच लेते थे स्नैच कर लेते थे और उन पैसों का वो क्या करते थे ड्रिंकिंग में वो स्पेंड कर डालते थे और ये ये छोटे बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं था इसके कारण ये घर से क्या होकर आया था भाग के आया था डोंट थिंक आई डोंट नो ऐसा मत सोच बोले कि मुझे पता नहीं है दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू अरे ये प्लेस ही ऐसा है सिटी ऐसी है कि यहाँ पर तेरे जैसे बहुत सारे बच्चे है सो वट आर यू गोइंग टू टू डू हियर बिकम अ रिच और यदि तुझे रिच बनना है तुझे क्या करना है फिर क्या सोचा है तूने सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम और ऐसा बातें करते करते वो लड़की इसके पास बैठ गई वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली वेलू फिर थोड़ा उस साइड में हो गया ही फेल्ड हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस सिस्टम ऑफ विथ अ ग्रेम्स देखो वो क्या कर रहा था उसके पेट में अपन बोलते हैं ना कि पेट में चूहे डांस कर रहे हैं मतलब भूख लगी है वो पेट को ऐसा दबा रहा था क्योंकि हंगरी हो गया था वो बहुत ही मतलब उसको क्या लगी थी बहुत भूख लगी थी यू वॉन्ट गेट फूड बाई सीटिंग हेयर ग्लम्बी मेकिंग अ फेसेस आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट देख बोले ऐसा यहाँ पर मुँह बना के बैठेगा तो तुझे कोई यहाँ पर आके तो खाना देंगा नहीं इसके लिए तुझे यहाँ पर भटकना पड़ेगा देखती हूँ कुछ मिलता है क्या और ऐसा बोल के वो चली गई वहाँ से शिप पिकड़ अ फर्स है एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे और ऐसा बोल के वो वहाँ से क्या हो गई उसकी बैग उसने ली और वहाँ से निकल गई वेलू स्टे ऑन द बेंच वेलू वहाँ पर ही बैठा है बेंच वट कुड शी वट शुड ही डू अभी वो क्या कर सकता था शुड ही फॉलो दिस गर्ल्स वो सोच रहा है कि मैं इस लड़की के पीछे पीछे जाऊँ क्या वेयर वॉज यू गोइंग टू टेक हिम वो मुझे कहाँ पर लेके जाएंगी She is disappearing, disappearing into the crowd. लेकिन वो क्या हो गई थी वहाँ पर crowd में बहुत सारी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर वो crowd में disappear हो गई थी मतलब किसी को दिख भी नहीं रही थी So he had to make up his mind quickly. इसलिए जल्दी उसने उसका mind quickly क्या किया Makeup किया Makeup करना मतलब बनाया उसने वो उसके बारे में सोचा और बिल्कुल दो मिनट में उसने क्या कर लिया डिसीजन ले लिया ऑल राइट ही डिसाइडेड एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो अभी ठीक है मुझे पता नहीं कहाँ पर जाना है मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है ही जम्प अप एंड रन अप टर हर फिर इसने जंप किया बेंच पे से और वो लड़की के पीछे पीछे हो गया शी वॉज हंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज लेकिन वो लड़की इतनी डैशिंग थी कि ये लड़का मेरे पीछे आया कि नहीं आया वो देख भी नहीं रही थी क्योंकि उसको क्या हो गई थी उस माहौल की हैबिट हो गई थी कि यहाँ पर ऐसा चलता है अपन देखो कभी कभी बहुत बड़े सिटी में जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं तो फिर अपन भी जाते हैं रेलवे स्टेशन पर जंक्शन पर बहुत बड़े और वहाँ पर लोग ऐसे मतलब रनिंग करते थे इधर उधर भागते हैं ओके तो अपने को वो अपन जब देखते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं अपने को ऐसा लगता है बाप रे इनकी क्या लाइफ है डेंजर 
बराबर है अपन ने कभी देखा नहीं रहता है लेकिन यदि आप एक महीना वहाँ पर रह गए तो अपने को भी क्या हो जाती है वहाँ की हैबिट हो जाती है वैसे इस लड़की को भी हैबिट हो गई थी और इसको अभी ये वेलू को वो हैबिट नहीं थी इसके लिए वो डर के मारे वो लड़की के पीछे पीछे चला गया और वो लड़की ने इसके तरफ देखा भी नहीं था दिस इज द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है ओके गाइस ध्यान में आया कुछ आपके यदि आपको ये ध्यान में आया होगा फर्स्ट पार्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो आल्सो थैंक यू